I'm a photojournalist from Iran. I came to Afghanistan in 2001, after the fall of the Taliban. At the time, everyone was hopeful that life would improve for women here. But 10 years later, very little has changed. In fact, many fear that women's rights are in danger of disappearing in Afghanistan. Young women are sent to prison simply for falling in love with the wrong man. Some risk their lives for love. I met such a woman. This is her story. And in some ways, it's the story of all women in Afghanistan. in 2011, I was granted access to Badambakh prison for women. It looked more like a refugee camp than a prison. Women wore regular clothes, and many served their sentences with their children, who would otherwise have nowhere else to go. There are some 600 women in prisons across Afghanistan, locked up for so-called moral crimes. Adultery, sex out of wedlock, running away from home. Sohaila committed all three. Many of the women in Badan Bagh were afraid to be filmed, but Suhila was different. She saw no crime in her actions, and she was full of determination to live the life she wanted. On my second day at Badambaq, Sohila had a visitor, the man who put her in prison. The visitor was her father. So Hila's father seemed to be such a gentle old man and a man who clearly loved his daughter. But it also became clear that he was not able to think outside of his traditions. Islam 
هر وقت پدر هشت سال یا نو سال ده سال بر کسی که داد زن از او شد بعد از او ما حق نداریم هیچ کن خوینوی کارشان خوبش, خوبش نیست نیست بعد فهم که چرا برا مخواست خودش ندادیش این سویلا این سویلا در این وقت چی مقصر نیست من تا پدر مادرش مقصر است خود چرا یعنی ما قدر یعنی تقاضای ما دولت چرا که نمی خشومت خانوادگی و یا از بین بره چرا به می خشومت که دا کردن چرا یا در بندی خانه می دولت چی می خواهی از ما ما رو بندی می کنه زنان بیگناه بیگناه هفته دگیستن ایچ پرسان نیست در دولت می خواهیم که ما رو تخفیب و تخلاص ما کنه چون چه قانون مدنی صراحت داره که زنی که سن 16 را تکمیل کرد دختر یک سن 16 را تکمیل کرده باشه او نکاح اگر میکنه با شخص دلخواه خود نکاح از او بدون اجازه ولی نافذ و صحیح و لازم است یعنی قانونیت داره قانونی حق بر زن داده که خودش شوهر خود انتخاب بکنه خودش با شخص دلخواه خود نامزد شوه ولی نظر به قیودات و نظر به عرف حاکم در جامعه ما این می حقم از دخترها گرفته شده و معمولا پدر یا برادر نقش عمده و اساسی را در تعیین سرنوشت زن بازی می کنه. In 2009, President Karzai passed a law criminalizing 23 acts of abuse toward women, including forced marriage. It was the first law of its kind in Afghanistan. But since the law was passed, it has rarely been enforced. Women like Sohela continue to be sent to prison. And their lovers sometimes meet the same fate. Sohela told me the father of her child was also locked away on the other side of Kabul in Polisharhi prison for men. And that's where I found him, Sohela's great love, Niaz Muhammad. چند وقت اینجا تو حبسین؟ لا ما نمو یک سال میشه که ما در اینجا حبس هستیم. با یک پنج سال دیگه مونده حبس شش سال قید ماست. از شش سال قید دیگه خب داشتین تعریف می‌کردین چی شد که اصلا شما رو گرفتن؟ دلیلش چی بود؟ دلیلش همین بود من دختر بود با کسی بد دادگی بود. با حساب بیادر از زن کسی را برده بود شواردار دختر و کسی شواردار شد فرار کرده بود برده بود یه دختر خود بود اش ساله بود پنج ساله بیره گفته بود بانام تو باشه یه را جوان شد برای تو میتیم دختر جوان شد را قبول نکرد و ما این مای را نمیگیریم یه دختر بایی زدن میبین تو را به پیش مامای فاتی از جمعی بریم و تا جا بردن را بزور برای نفر تسلیم کردن نفر تسلیم کردن و دختر قبول نکرد دختر ورا کیچی کنه و ما وقت ما را رسیدی ما ایشی داشتیم قدر از اون ما که رسیدی ما را دختر آمد در پیش ما گفت یا ما را ببر بفروش هر جایی که میفروشی یا خودکشی میکنیم هر چی میکنیم ما را خلاص کن دختر همه این میشه از ما خود دل ما سخت در خانه آمد و دل ما آوردی میجه ایشی که آمدی ما را کدام ما را گفت چرا تو نکا نمیکنی خود دم خانم نداره به چی هستی مجرد هستی تو نکا نکا چرا نمیکنی به مردم چی میکنی تو میکنی گفت ما ملا را تلویستم نکا کردم در جوی مای تو قانون نیست که نکا خط نمیشته شوه و اطراف از بسیار تا فیلا نه حکومت هست نه طالب هست نه دولت هست هیچ چیزی نیست داره چی ما با سوهیلا ازدواج کردیم به خاطر اینکه سوهیلا رو دوست داشتیم نه آه دوست داشتیم که ازدواج کردیم یعنی چی ازدواج کنیم دوستی داشتیم او مرد از دای ما را دوستی داشتیم که ازدواج کردیم ما با خاطر که دوستی داشتیم رفتیم در خود در بندیخانه انداختیم خود ما در دولت تسلیم شدیم می رفتیم می تانستیم می رفتیم در وطن خود می رفتیم نه دولت نه قانون نه کش ما را گرفتار کده می تانست ما گفتیم نه چیزی که قانون دولت است چیزی که حق است ما در ایستاد هستیم او در بندیخانه باشه ما بیرون با ما نمی تانیم باشه ما میریم در بندیخانه و حالا در دولت ما را دولت گرفتار کرد دولت این و قانون حق نیست اگر اگر میبود نه ما در زندان بود نه او زندان بود قانونی با پدرش هم میگرفت چی رو دختر خورده تو با مردم بد دادیم ایه ای نه در شریعت هست نه در قانون هست نه در کتاب هست نه در عروف هست با گفتیم ایچی پنجره را بزنیم بریم پیشش او را بکشیم ما کشیده نمیتونیم دیگه از زور دولت زور ما نمیکشه 
تا که دولت ایران نگو تا خداوند که چی ما رو خلاص نکنه دیگه هر چیز که هستی دیده میدونه کوشی چه داریم که خدا پیش خدا حضوری هم میکنیم که زودتر از یه از ما کن اول حضورتر خداوند رو بکشم میگیم کوشی چی رو داریم که زود اول او برای باید از ما برایم او نباشه بیرون ما بیرون چی کنیم نیاز محمد's prayers began to be answered but it was not that simple Eighteen months later, I returned to Afghanistan. Suhela was no longer in prison. She had been transferred to a safe house for women, which was tucked away on a quiet street in Kabul. کسای جرم سکل دارم نه خلاص نمیشه نه کسای که جرمش کم است نزد فرمانش یلا میشه. ما د فرمان عشت سوری لاش شد. اسم پدرم رحم لاس. اینجا یک سال و چهار ماه شده که مدعی هستم بسیار جای خوب است بسیار عزت زن و زیاد است کسایی که مرا ولی رنج دیده غم دیده و اینا ایجا خوب خوشحال هستند وظیفه دارن کاراش پیش میره ایجا نگاه کردن ما ما بسیار دشمندار هستم از جای ندارم برم یعنی می دفتر است مرا نگاه کردن very soon after our interview began one of the monitors at the safe house insisted that Sohela cover her face if she wanted to continue, arguing that it was for her own safety. تا قانون وطن نباشه خودت چی دلت میخواد دلت میخواد دارم بری سر خونه زندگی شوهر نیاز محمد بیاد بری سر خونه زندگی یا دلت میخواد بری خونه پدرت دل میخواد برم خانه نیاز محمد چنان برنامه شدم قطعی از او بندی شدم زندان تیر کردم جابر دیدم ستم دیدم خانه از او برم دوست داری نیاز محمد او؟ بله و علا که خوشحالی چرا علا قمگین شده اینقدر چشا؟ امروز که دیدمت که خیلی خوشحال بودی. ولی هم خوشحال هستم. شکریه خالقی is a lawyer and women's rights activist. She runs this safe house, which is a haven for women trying to escape Afghanistan's oppressive traditions. دختر در بدل دادن بسیار یک مسئله عادی است یک فرهنگ است نه روایت شرعی داره نه روایت قانونی داره مگم یک فرهنگ شده که نمی فرهنگ باعث ازی شده که هزارها زن بدبخت شده هزارها دختر بدبخت شده این نمی عوامل است که به نظر من مانی پیشرفت یک جامعه میشه و باعث بروز و مشکلات در زندگی خانواده ها میشه همین دختر بدل دادن همین اتف... موضوعی که برای سوهیلا اتفاق افتاده این تو فرهنگ افغانستان بوده همیشه یا این که از جای دیگه آمده شما میدونید پس یک فرهنگ نبوده که مثلا این فرهنگ باشه که از فرهنگ اسلام گرفت داشته باشه یا یک فرهنگ بوده باشه که سبقی قانونی داشته باشه در تمام افغانستان این فرهنگ نیز در بعضی از ولایات تذکیر ما مطمئن هستم که مردم به اساس آیدیا و مفکوره و مترز العمل خود هر مسئله را که هر آیدیایی را که به تکرار انجام دادی و به یک فرهنگ تبدیل میشه و با تاسف که این امیسی سالت جنگ در افغانستان باعث ازی شده که فرهنگ بالاتر از قانون در افغانستان کار بکنه سوائلا از جمله ده ها زنه که از جمله متظریرینی که پش ما هستند که به واقع حق بشری و حق اساسیشان نقص شدن او حق را که شریعت و اسلام برای انسان ها داده انسان وقتی که از فطرت در دنیا هست میشه آزاد هست میشه آزادی های خود داره یه بار که گفتی با از اینجا رفتی خونه چی شد؟ از اینجا که جلب گرفته شش ماه پیش در خانهش رفتم اونا کلی که سر ما هم لکنن لد کفکنن کی کودک زنش؟ پدرم، برادرم، زن و بیادرم شون، بچه کاکا، کاکا چرا زدنت؟ گفت نبید پشت ما دیگه ما کار نداریم نمی گفتن بمون اونجا خونه نرو؟ نه نه نگفت، گفت نبی جن، نزدیک خانه ما نهی 
دلم خواست بیاین که چیز کنن بیاین یا قطعی ما گاب بزنن جرامات کنن گاب یک دیگه تباکای ما اجا باشم و یه خاطر رفتم گفت نمیخوایم دیگه بیاییم نترم میخوایم نه بیاییم اگه بعد نه پدرم به یک شرط مرا قبول داره میگه ده یک شرط را قبول دارم بچه تا بکش بیاد خانه ما وکیل چی میگه؟ وکیل هم پشت کار هم میگرده کشش میکنه چی کار؟ تفریقی که میخوای بگیری؟ آه، طلاق میگیری حتی وکیل هم در تقیب کردن که یک کار نکنی، اختار دادن الان برنامه چیه؟ میخوایی منتظر بگونی که دو سال دیگه که شوهرت از زندان اومد بیرون؟ من اجبور هستم منتظر باشین هم من دیگه ایلاج رای حل ندارم خاطر جرم بیادرم کرد گناه را بیادرم کرد کشیدن همه کشیدم افتر ای مید وید سوهیلا ای توک ای چانس ای اسک هر فادر و برادر if they would be willing to meet with me. They welcomed me as a guest in their home. Suhila's father spoke repeatedly about his hope that his daughter would come back home, but on his terms, not hers. نه حکمت یالا میتا با ما نه یک چیز دیگه میتا با ما حکمت مکم کده است که تا چه وقت مکم ما خو یالا کدگرم نیست اولاد ما است اولاد ما است اولاد ما باید با پیش ما باشم میگنه اولاد ما پیش ما باشم رویش ما سفیش خود... یک روز درست عمر ما است پالوی دخترم تیر شد همون که باش زندگی میکرد باش رفته بود خودش دوست داشت بندی هنوز بندی هست به اون راضی نیستی پدر ها؟ چرا آدم خوب می نیست؟ آدم خوب نیست. آدم بدبخت است. مگر با ما بمی آدم قطعی راضی می نیست. خب حتی اگه خودش هم بخواد بازم راضی نمیشین؟ نه. حتی که خودش بخواد خود دختر ما خود راضی نیست. It was Suhaila's brother who had committed the original crime, running away with the wife of another man. To make up for the sin, Sohela's father engaged her to the betrayed husband. So when Sohela ran away from the old man, her family was deeply dishonored. I can't believe that we can get out of the house and get out of the house. I can't believe that we can get out of the house. Why do I get out of the house? I don't get out of the house. I don't get out of the house. I don't get out of the house. امشالله هر جای باشه پیدا می خودت پیداش میکنی یا میگی شوهر پیداش میکنه؟ یا خودم یا یک قاموم یا یک چیزی پیدا میکنه هر جای هند امریکا برا پیدا میکنی امشالله پیدا میکنی برمیگردنی؟ امام نه از کلش چرد میشن هر جای که بودم اونجا سرش بریده میشن دوستش دای او هم نیاز مد. از ما بعد از او دیگه چیزی که خدا وست قضرت داد اما که خدا میتن میگم خدا از یک قدم دو قدم پیش نمانی ره خدا هر دوش از بین ببارم آخرتش خدا returned to Afghanistan just a few months later, the political atmosphere had changed dramatically. Women's rights had become a very sensitive subject. I had hoped to speak with the young lovers again, but the manager of Suhela's safe house gave me one excuse after the other and finally stopped answering my calls. I could not get access to the men's prison for filming, 
So I asked to speak again with Suhaila's father and brother. They no longer showed any compassion when they spoke about Suhaila. I left frightened, worried for the safety of Suhaila and her son. I had to see her again. I reached Suhaila on her cell phone, and she agreed to sneak out of the safe house and meet me in a taxi. We filmed our conversation with a hidden camera. We were both very nervous, but Suhaila was more determined than ever. After her divorce from the old man, she hoped to leave Afghanistan and wait outside the country for Niaz Muhammad. I was still anxious when I left Sohela, but her hope was contagious. Sohela gave me a contact number for Niaz Mohammed, and I managed to reach him in prison. Oh, Niaz Mohammed, salam alaikum. He shared Suhaila's determination. And as I listened to Niaz Mohammed, I was reminded of what he told me the first time we met. What is Suhaila Mikhambegi? موبار <laughs> I want to believe that Afghanistan has more men like Niaz Mohammed. Men who respect women, who love women, and want to see them free. Men who see a human being when they look at a woman. Not a sparrow that's easily killed.